नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर शैलिन वशिष्ठ एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेट फॉर पेट में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों लास्ट टाइम हमने एक वीडियो देखी थी कि इपिलिप्सी के केस में कौन कौन सी एंटी इपिलिप्टिक ड्रग का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर किसी डॉग को इपिलिप्सी है जैसे अगर उसको एक दिन में एक से दो बार फिट्स आते हैं या फिर दो दो तीन तीन दिन में उसको फिट्स आते हैं या फिर कई बार तीन या चार दिन पांच दिन लगातार उसको डेली फिट्स आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में किस तरीके से हम दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं दो तीन तरीके की और फिट्स होते हैं जैसे क्लस्टर सीजर्स होते हैं क्लस्टर सीजर्स में लगातार फिट्स आते हैं इसका ट्रीटमेंट अलग किस्म का होता है दोस्तों सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे डॉग के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन तो नहीं बनी हुई है हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन का मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो कम नहीं हो गया है पहले हम ब्लड टेस्ट कराएंगे जिससे शुगर का टेस्ट करने के बाद हम ये तय करेंगे कि डॉग में हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है अगर डॉग के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन निकलती है ज्यादातर जो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है वो हंटिंग डॉग्स और टॉय डॉग्स जो बहुत छोटे और वीक डॉग्स होते हैं उनमें इस तरह की सिचुएशन आ सकती है जिसकी वजह से सीजर्स या इपलिप्सी हो सकती है तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे डॉग को 50 परसेंट डेक्सट्रोज देंगे अब सवाल ये उठता है कि 50 परसेंट डेक्सट्रोज किस तरीके से देंगे 50 परसेंट डेक्सट्रोज वन टू टू एम पर के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोज बनाई जाती है ये ध्यान रखें कि डेक्सट्रोज कभी भी डायरेक्ट नहीं चढ़ाना है और हमेशा डेक्सट्रोज को आईवी ही देना होता है जैसा कि आपको सबको पता है तो डेक्सट्रोज जब आईवी देना है तो निश्चित रूप से डेक्सट्रोज की डोज को कैलकुलेट करके वन इज टू वन के रेशो में नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके ही डॉग को आईवी दिया जाना चाहिए दोस्तों इसके बाद हमारे सामने चैलेंज होता है कि हम ऐसी कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करें जो इंस्टेंट बेसिस पे डॉग के अंदर इपलिप्सी के सिम्टम को कम कर दे सबसे पहली ड्रग जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की है उसका नाम है डाइजी पाम डाइजी पाम का इस्तेमाल हम सबसे पहले कर सकते हैं डाइजी पाम को हम आईवी दे सकते हैं इंट्रावेनस डाइजी पाम को आईवी देने के लिए इसकी जो इनिशियल डोज रेट है वो है पॉइंट मिलीग्राम पर के जी वेट मान लीजिए आपका डॉग अगर 10 केजी का है तो 10 केजी जी इंटू पॉइंट फाइव इक्वल टू फाइव मिलीग्राम फाइव मिलीग्राम इंट्रावेनस डाइजी पाम हम दे सकते हैं लेकिन दोस्तों डाइजी पाम के साथ एक समस्या है डाइजी पाम आईवी दिया जाता है इंट्रावेनस दिया जाता है लेकिन कई बार हम इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने की स्थिति में नहीं होते हैं क्योंकि उसको जो इपिलिप्टिक सीजर्स है इपिलिप्सी का जो सिम्टम है वो इस तरह से होता है कि हम एनिमल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इंट्रावेनस इंजेक्शन नहीं दे पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम डाइजी पाम की जगह दूसरी ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी ड्रग का नाम है मीडाजोलाम दोस्तों मीडाजोलाम एक ऐसा इंजेक्शन है जो इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है इंट्रा मस्कुलर भी दिया जा सकता है अगर डॉग की इपलिप्सी को रोकने के लिए इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने में कामयाबी नहीं हासिल हो रही है तो मीडाजोलाम का इंजेक्शन दिया जा सकता है मीडाजोलाम का इंजेक्शन की जो डोज रेट है वो है पॉइंट टू पॉइंट टू मिलीग्राम पर के बॉडी वेट इस तरह से हम डॉग के सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए इंस्टेंट शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों ये जो फिनो बार्बिटल है ये इपिलिप्सी के लिए और सीजर्स के लिए वरदान है डॉग्स के में इसका इस्तेमाल सीजर्स और इपिलिप्सी को रोकने के लिए किया जा सकता है फिनो बार्बिटल के इंजेक्शन मार्केट में आते हैं उनका इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है इस समय यहां पर फिनो बार्बिटल की जो डोज है इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए फोर टू फाइव मिलीग्राम पर के बॉडी वेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि फिनो बार्बिटल को जब इंट्रावेनस देते हैं डाइजी पाम देने के 20 मिनट बाद या 40 मिनट के बाद फिनो बार्बिटल को इंजेक्शन देने के लिए हम इंट्रावेनस रूट का इस्तेमाल करेंगे और एक बार जब हम फिनो बार्बिटल दे देंगे ध्यान से सुनिएगा एक बार जब हम फिनो बार्बिटल का इंजेक्शन दे देंगे उसको आधे घंटे से लेके दो घंटे बाद हम रिपीट कर सकते हैं मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आधे घंटे से लेके दो घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं वो सीजर्स या इपलिप्सी के जो सिम्टम है उसकी सीवरिटी के ऊपर डिपेंड करता है मान लीजिए सीवरिटी ज्यादा है तो हम आधे घंटे के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर सीवरिटी कम है तो हम दो घंटे के बाद भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार जब हमने 
फिनो बार्बिटल का इस्तेमाल कर दिया है तो दो घंटे के बाद हम उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं टोटल चार बार फिनो बार्बिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार जब हमने फिनो बार्बिटल का इस्तेमाल चार बार लगातार दो दो घंटे के अंतराल पर कर लिया है तो ऐसी कंडीशन में जो एनिमल है पेट्स है उसको सीजर्स के जो सिम्टम है वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगे दोस्तों फिनो बार्बिटल को जब हमने चार बार इस्तेमाल कर लिया है उसके बाद हम डॉग को फिनो बार्बिटल की मेंटेनेंस डोज पे रख देंगे मेंटेनेंस डोज का मतलब कि हम एक ऐसी डोज देंगे जिसको देने के बाद डॉग को फिट्स नहीं आएंगे इस मेंटेनेंस डोज का जो डोजेज है वो है टू टू थ्री मिलीग्राम पर के जी बॉडी वेट टू टू थ्री मिलीग्राम पर के जी बॉडी वेट दिन में दो बार बारह घंटे के अंतराल पर टू टू थ्री मिलीग्राम पर के जी बॉडी वेट फिनो बार्बिटल देने के बाद डॉग को इक्लिप्सी के आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं डॉग को हम जब मेंटेनेंस डोज पे रख देंगे लगातार लंबे समय तक मेंटेनेंस डोज को तीन से चार महीना कम से कम जब लगातार उसको देंगे तो निश्चित रूप से आपके डॉग को इक्लिप्सी के सिम्टम वो नहीं आएंगे दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे YouTube चैनल बैट फॉर बैट को आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 